শব্দের বেগ সংক্রান্ত আমরা বেশ কয়েকটা সম্পর্ক দেখেছি তো এখানে শব্দের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব যেটাকে আমরা শব্দের ক্ষেত্রে ডপলার ক্রিয়া বলে থাকি যেটা হলো উৎস বা শ্রোতা আমরা সাধারণত যেখান থেকে শব্দ উৎপন্ন হয় সেটাকে উৎস বলে থাকি এবং যেখান থেকে শব্দ শুনি সেটাকে শ্রোতা বলে থাকি তো শব্দ উৎস এবং শ্রোতা তাদের গতিশীলতার কারণে যদি শব্দের কোনো কম্পোনেন্ট পরিবর্তন হয় বা আমরা শ্রুত শব্দের কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করি অ্যাকচুয়াল শব্দ থেকে এই পরিবর্তন হওয়ার ঘটনাটাকে আমরা বলে থাকি ডপলার ক্রিয়া এবং এই পরিবর্তনটাকে আমরা বলে থাকি ডপলার পরিবর্তন যেটা আসলে হয় আমি ধরে নিলাম যে এইটা একটা শ্রোতার অবস্থান এবং একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে উৎস শব্দ করতে করতে ধরে দিলাম একটা ট্রেন যে হুইসেল বাজাতে বাজাতে শ্রোতার দিকে আসতেছে অথবা সে হুইসেল বাজাতে বাজাতে শ্রোতার থেকে উল্টো দিকে যাচ্ছে অথবা স্থির অবস্থায় হুইসেল বাজাচ্ছে তো আমরা স্বভাবতই এই বিষয়টা লক্ষ্য করতে পারি যে একই ট্রেনও যদি হয় সে যখন হুইসেল বাজাতে বাজাতে আমার দিকে আসবে তখন আমি শ্রোত শব্দটা একরকম করে শুনব এবং যখন সে হুইসেল বাজাতে বাজাতে আমার থেকে উল্টো দিকে যাবে তখন আমরা শব্দটা আর একরকম শুনব এবং যখন স্থির অবস্থায় সে হুইসেল বাজাবে তখন আমি শব্দটা আরও একরকম শুনব যেহেতু একটাই ট্রেন তার হুইসেলও একটাই ছিল তাহলে শব্দ এখানে একটাই কোনো সন্দেহ নেই শব্দের কোনো পরিবর্তন হয় নাই কিন্তু তার বিভিন্ন অবস্থায় গতিশীলতার জন্য আমরা আপাত অবস্থায় যে শব্দ শুনতেছি আমাদের শোনা শব্দে কিছু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এই পরিবর্তনটাকে আমরা বলি ডপলার পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তন হওয়ার ঘটনাটাকে আমরা বলি ডপলার ক্রিয়া এই পরিবর্তনটা আসলে কেন হয় এই পরিবর্তনটা শব্দ যখন উৎস যখন আমাদের দিকে আসে বা আমাদের থেকে দূরে যায় তাহলে এই উচ্ছের গতিটাকে যদি আমরা ভি এস বলি এবং এই শ্রোতা শ্রোতা যদি উচ্ছের দিকে যাই বা উচ্ছ থেকে দূরে যাই তাহলে শ্রোতার বেগের জন্য এই পরিবর্তনটা ঘটে তাহলে শ্রোতার বেগটাকে যদি আমরা ভি এল বলি তাহলে এই বায়ু মাধ্যমে একটা শব্দের বেগ আছে শব্দের উৎস যখন আমাদের দিকে আসে বা শ্রোতা যখন শব্দ উচ্ছের দিকে যায় তখন আমরা এই উচ্ছের উৎপন্ন কম্পাঙ্ক যদি এন হয় তার থেকে কিছু কম্পাঙ্ক বেশি শুনি যখন উচ্চ এবং শ্রোতা উভয়ই পরস্পর পরস্পরের দিকে আসে এবং যদি উচ্ছ এবং শ্রোতা উভয় পরস্পর পরস্পর থেকে উল্টো দিকে যায় তাহলে এই উল্টো দিকে বেগের কারণে এই উচ্ছের উৎপন্ন কম্পাঙ্ক এই শ্রোতা প্রতি সেকেন্ডে কিছু কম শুনবে তো এই কম্পাঙ্ক পরিবর্তনের এই ঘটনাটাকে আমরা বলে থাকি ডপলার ক্রিয়া এবং এই পরিবর্তনটাকে বলে থাকি ডপলার পরিবর্তন তো এই ডপলার পরিবর্তন মূলত তিনটা ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে একটা হলো উচ্ছের বেগ যেটাকে আমরা ভি এস বললাম একটা হলো শ্রোতার বেগ যেটাকে আমরা ভি এল বললাম এবং এই মাধ্যমে শব্দের বেগ আমরা যদি বায়ু মাধ্যমে যাই তাহলে বায়ু মাধ্যমে শব্দের বেগ এটা কোনো গ্যাস মাধ্যম হলে সেই গ্যাস মাধ্যমে শব্দের বেগ যেটাকে আমরা জেনারেলি ভি বললাম তাহলে এই তিনটা ফ্যাক্টর বিবেচনা করে এই শব্দের প্রকৃত কম্পাঙ্ক আর সেটা পরিবর্তিত হয়ে আমরা যেটা শুনবো সেটাকে আমরা বলে থাকি আপাত কম্পাঙ্ক সেটাকে যদি আমরা এন প্রাইম বলি তাহলে এই এন প্রকৃত কম্পাঙ্ক তার কতটুকু পরিবর্তন হয়ে এন প্রাইম হবে যেটা আপাত কম্পাঙ্ক সেটা ডিপেন্ড করে এই তিনটা ফ্যাক্টরের উপর এবং এই ফ্যাক্টরগুলো দিয়ে যদি আমরা একটা সম্পর্ক স্থাপন করি সেই সম্পর্কটা হবে এন প্রাইম ইকুয়াল ভি প্লাস ভি এল ডিভাইডেড বাই ভি মাইনাস ভি এস ইন্টু এন যেখানে এই এনটা হলো প্রকৃত কম্পাঙ্ক যেটা উচ্চ কর্তৃক উৎপাদিত প্রকৃত কম্পাঙ্ক এবং এন প্রাইম যেটা শ্রোতা কর্তৃক আপাত দৃষ্টিতে শ্রোতা শ্রুত আপাত কম্পাঙ্ক আপাতকম্প যেটা বেগের জন্য এই আপাত কম্পাঙ্কটা তৈরি হয় আমরা আপাত দৃষ্টিতে শুনে থাকি এটা যেখানে আমাদের এই ভিটা হলো মাধ্যমে শব্দের বেগ ভি এল যেটা আছে সেটাকে আমরা লিসেনারের ভ্যালোসিটি বা এটাকে আমরা বলে থাকি শ্রোতার বেগ
এবং যেটা ভি এস সোর্সের ভ্যালোসিটি সেটাকে আমরা বলে থাকি উচ্ছের বেগ তো আমাদের এই ডপলার পরিবর্তন সম্পর্কিত গাণিতিক সমস্যাগুলো আমরা এই সমীকরণ দিয়ে সমাধান করতে পারবো তো এখানে আমাদের সমস্যা যেটা হবে একটা জায়গাতে যেটা যদি আমরা বলি যে এই যে উচ্ছের বেগ বা শ্রোতার বেগ যেটাই হোক না কেন আচ্ছা আমি ধরে নিলাম এখানে শ্রোতা স্থির মানে ভি এল ইকুয়াল জিরো এবং উচ্ছ দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগ আমি ধরে নিলাম দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে শ্রোতার দিকে আসতেছে অথবা উচ্ছ দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে শ্রোতা থেকে উল্টো দিকে যাচ্ছে তো দুই ক্ষেত্রে আমাদের সোনা শব্দ দুই রকম হবে তার মানে দুই ক্ষেত্রে যদি সোনা শব্দ দুই রকম হয় আর এই শ্রোতার বেগ দশ মিটার পার সেকেন্ড এই দুই ক্ষেত্রেই যদি আমি এখানে দশ মিটার পার সেকেন্ড বসাই তাহলে তো আলটিমেট আমাদের ইকুয়েশনটা একই হয়ে গেল মানে এখানে আর দুই রকম হলো না তাহলে এখানে পার্থক্যটা কোথায় পার্থক্য অবশ্যই যেহেতু উৎস একবার শ্রোতার দিকে আসতেছে একবার শ্রোতার উল্টো দিকে যাচ্ছে উচ্ছের এই দুইটা বেগ একটা আর একটার বিপরীত ডিরেকশনাল তার মানে এই একটা বেগকে যদি আমরা পজিটিভ সাইন দিই আরও একটা বেগকে আমাদের নেগেটিভ সাইন দিতে হবে তো এক্ষেত্রে আমাদের উচ্ছ বা শ্রোতা দুইজনের বেগের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটতে পারে মানে দুইজনই হয়তো একদিকে যেতে পারে না হলে উল্টো দিকে যেতে পারে তাহলে উচ্ছ এবং শ্রোতার বেগের তাদের বেগের ডিরেকশনের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট সাইন দিতে হবে তো আমাদের এই জায়গাটাতে যদি কোনো কনফিউশন থাকে এটা কনফিউশন থাকার মতো কোনো জায়গাই না আমরা খুব সহজেই আমাদের সেই কনফিউশন দূর করতে পারি যে এই সূত্রের মধ্যে যখন আমরা শ্রোতার বেগ এবং উচ্ছের বেগ বসাবো তখন এই বেগের সাইনটা আসলে কি হবে তো আমরা একটু দেখি উচ্ছ এবং শ্রোতার সাইনটা কিভাবে আমরা খুব সহজে বসাতে পারি তো আমরা দেখব যে আমরা কিভাবে এই শ্রোতার বেগ এবং উচ্ছর বেগের সাইনটা দিতে পারি প্লাস অথবা মাইনাস তো আমরা একটা বিষয় মাথায় রাখলে হবে আমরা শুধু একটা বিষয় মাথায় রাখলে হবে যেটা হলো উচ্ছ এবং শ্রোতা যার বেগের জন্য দুয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কমে বা কমতে চায় তার বেগ পজিটিভ যার বেগের জন্য দুয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব বাড়ে বা বাড়তে চায় তার বেগ নেগেটিভ তো আমরা একটু দেখি যে আসলে কয় ধরনের কেসের জন্য আমাদের এরকম চিন্তা করতে হয় তো আমরা যদি বলি কেস ওয়ান আমরা ধরে নিলাম যে শ্রোতা স্থির এবং উচ্ছ গতিশীল আচ্ছা তো উচ্ছ গতিশীল হলে উচ্ছ সাধারণত দুই ভাবে গতিশীল হতে পারে উচ্ছ হয়তো শ্রোতার দিকে আসছে তা না হলে শ্রোতা থেকে উল্টো দিকে যাচ্ছে এটা ছাড়া আর কোনো কিছু হওয়ার অপশন নেই তাহলে উচ্ছ যদি শ্রোতার দিকে আসে তাহলে উচ্ছের বেগের জন্য মধ্যবর্তী দূরত্ব কমতেছে তো এখানে আমার উচ্ছের বেগ হবে পজিটিভ যদি উচ্ছ শ্রোতা থেকে উল্টো দিকে যায় তাহলে উচ্ছের বেগের জন্য দুয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব বাড়ছে তার মানে উচ্ছের বেগ হবে নেগেটিভ একটা কেস কেস টু যদি আমরা দেখি আমরা এখন ধরে নিলাম শ্রোতা গতিশীল উচ্ছ স্থির তো উচ্ছ স্থির তো শ্রোতা গতিশীল মানে শ্রোতা হয়তো উচ্ছের দিকে যাবে তা না হলে উচ্ছ থেকে উল্টো দিকে যাবে শ্রোতা যদি উচ্ছের দিকে যায় তাহলে শ্রোতার বেগের জন্য মধ্যবর্তী দূরত্ব কমতেছে তার মানে এখানে বেগটা পজিটিভ যদি উল্টো দিকে যায় বেগটা হবে নেগেটিভ আচ্ছা এছাড়া আমরা আরও একটা কেস দেখব যেখানে শ্রোতা উৎস দুজনই গতিশীল তো শ্রোতা উৎস দুজনই যদি গতিশীল হয় হতে পারে শ্রোতা এবং উৎস দুজনই দুজনের দিকে যাচ্ছে তাহলে শ্রোতার বেগ উচ্ছর বেগ দুয়ের জন্যই মধ্যবর্তী দূরত্ব কমছে তার মানে এখানে দুজনের বেগই পজিটিভ আচ্ছা হতে পারে শ্রোতা উৎস দুজন দুজনের উল্টো দিকে যাচ্ছে যার অর্থ দুজনের জন্যই মধ্যবর্তী দূরত্ব বাড়ছে তার মানে দুজনই নেগেটিভ হতে পারে শ্রোতা উৎস দুজন একই দিকে যাচ্ছে তো এখানে যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি যে এটা শ্রোতা এটা উচ্ছ উচ্ছ চাচ্ছে শ্রোতার থেকে দূরে যেতে 
এবং শ্রোতা চাচ্ছে উচ্ছের দিকে যেতে তার মানে শ্রোতা চাচ্ছে উচ্চ আর আমার মধ্যবর্তী দূরত্ব কমুক উচ্চ চাচ্ছে শ্রোতা এবং আমার মধ্যবর্তী দূরত্ব বাড়ুক এখানে উচ্চের বেগটা তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে মাইনাস দিতে হবে এবং শ্রোতার বেগটা প্লাস দিতে হবে কারণ শ্রোতা উচ্চের দিকে যাচ্ছে উচ্চ শ্রোতা থেকে উল্টো দিকে যাচ্ছে আবার সিমিলার যদি এই দিকে হয় তাহলে এই যে শ্রোতা উচ্চ থেকে উল্টো দিকে যাচ্ছে উচ্চ শ্রোতার দিকে যাচ্ছে তার মানে এই জায়গাটাতে শ্রোতার বেগ নেগেটিভ এবং উচ্চের বেগটা হবে পজিটিভ তো আমরা কোন কেসের জন্য কোন সাইনটা বসাবো শুধুমাত্র এটা যদি বুঝতে পারি তাহলে আমরা প্রবলেম পড়লেই বুঝতে পারবো আসলে ঘটনাটা কি সেটা কোন কেসের মধ্যে পড়ল এবং সেখানে আমরা কার সাইনটা কেমন দিব তো আমরা এখন এই ডপলার ক্রিয়া সম্পর্কিত একটা গাণিতিক সমস্যার সমাধান করে আসে আমাদের এখানে একটা সমস্যার মধ্যে বলা আছে একটি ট্রেন এইটি ওয়ান কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে একজন দণ্ডায়মান পর্যবেক্ষককে অতিক্রম করে চলে গেল ট্রেনটি ক্রমাগত দুইশো হার্স কম্পাঙ্কের হুইসেল বাজাতে থাকে ট্রেনটি পর্যবেক্ষককে অতিক্রম করে চলে যাওয়ার সময় শ্রুত হুইসেলের কম্পাঙ্ক কত হবে ওই পর্যবেক্ষকের নিকট বায়ুতে শব্দের বেগ দেওয়া হচ্ছে তিনশো বত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড তো এখানে যদি আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করতে চাই আমাদের যে ডাটাগুলো দেওয়া আছে একটি ট্রেন যাচ্ছিল এইট ওয়ান মিটার পার কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে এইটা হলো ট্রেনের বেগ মানে উচ্চের বেগ উচ্চের বেগ ভিএস ইকোয়াল আমরা সেটাকে মিটার পার সেকেন্ডে করে নিয়েছি টুয়েলভ মিটার পার সেকেন্ড এবং একটা দণ্ডায়মান পর্যবেক্ষক মানে এখানে যে পর্যবেক্ষক শ্রোতা সে দণ্ডায়মান মানে তার বেগ জিরো আমরা লিখেছি শ্রোতার বেগ ভি এল ইকোয়াল জিরো বায়ুতে শব্দের বেগ দেওয়া আছে তিনশো বত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড এবং ট্রেনের হুইসেলের কম্পাঙ্ক ছিল দুইশো হার্স যেটা প্রকৃত কম্পাঙ্ক তাহলে ওই শ্রোতা কর্তৃক শ্রোত শব্দ যেটা শ্রুত হুইসেলের কম্পাঙ্ক মানে আপাত কম্পাঙ্ক সেটা কত হবে তো আমরা জানি আপাত কম্পাঙ্ক এন প্রাইম ইকুয়াল ভি প্লাস ভি এল ডিভাইডেড বাই ভি মাইনাস ভি এস গুণন প্রকৃত কম্পাঙ্ক তো এখানে লিসেনার যে শ্রোতার বেগ জিরো কিন্তু উচ্ছের বেগ আছে এইটি ওয়ান কিলোমিটার পার আওয়ার যেটা বাইশ পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এবং তাহলে এই উচ্ছের বেগের সাইনটা কি হবে আমরা দেখেই বুঝতে পারছি যে একজন স্থির শ্রোতাকে অতিক্রম করে চলে গেল মানে অতিক্রম করার পর উচ্চ শ্রোতা থেকে দূরে চলে যাচ্ছে তার মানে উচ্ছের বেগ এখানে অবশ্যই ঋণাত্মক হয়ে থাকবে তো উচ্ছের বেগের সাথেই আমরা একটা ঋণ চিহ্ন দিয়ে দিতে পারি এখন যখন আমরা সুটের মধ্যে বসাবো তাহলে বায়ুতে শব্দের বেগ ছিল তিনশো বত্রিশ প্লাস জিরো ডিভাইডেড বাই তিনশো বত্রিশ ভি এস প্লাস মাইনাস এখানে যদি ভি এসটা আমরা আবার মাইনাস বসাই তাহলে হয়ে যাবে এত প্লাস বাইশ পয়েন্ট ফাইভ গুণন দুইশো হার্স তাহলে আমাদের আলটিমেট এটা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে ক্যালকুলেটেড ভ্যালুটা হবে ওয়ান এইট সেভেন পয়েন্ট থ্রি এত হার্স যার মানে আমাদের এখন শ্রোতা কর্তৃক শ্রুত শব্দের কম্পাঙ্ক ওয়ান এইটি সেভেন পয়েন্ট থ্রি হার্স এটাই আমাদের সেই নির্ণ আনসার তো আমাদের ডপলার ক্রিয়া সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা আমাদের এই একটা সমীকরণ দিয়ে সমাধান হয়ে যাবে এখানে শুধু আমাদের খেয়াল করার বিষয় যে আমরা ঘটনাটা লক্ষ্য করব লক্ষ্য করে উৎস এবং শ্রোতার বেগ তাদের সাইনটা যদি দিতে পারি তাহলে আমাদের এই প্রবলেম সংক্রান্ত আর কোনো সমস্যা থাকবে না